நாடு மாணவலைஞர் கூட்டமைப்பு இருபத்தொம்பது பதினொன்று பதினேழு ஞானப்பிரகாசம் பதிவு ஒன்று நேற்றைய பதிவில் பார்த்தோம் எப்படி மேட்டு பகுதியாக இருக்கிற மலையிலேருந்து திட்டு திட்டுன்னு வர்ற தண்ணி காட்டாற்று வெள்ளம் மாதிரி வந்து கீழ்ப்பகுதியில் கண்மூடித்தனமாக அழிக்குமோ அது போல் ஆரம்ப காலத்தில் அந்த மாதிரி தான் காவிரி பெருக்கெடுத்து தான் பூமியை வந்து அழிச்சிது இப்போ மாதிரி அணைகள்லாம் இல்லாத பள்ளியா அதே போல் இப்போவும் வெள்ளப்பெருக்கு எப்படி ஏற்படுதுன்னு நேற்று பார்த்தோம் அதாவது கிராமங்களில் வாய்க்கால்கள்லாம் பள்ளத்தில் இருக்கும் ஆறுகள்லாம் பள்ளத்தில் இருக்கும் நிலமெல்லாம் மேட்டில் இருக்கும் ஒரே நேரத்தில் வேளாண்மைங்கிற பேரில் லட்சக்கணக்கான ஏக்கரில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் ஒரே நேரத்தில் ஒரு அங்கலம் ரெண்டு அங்கலம் பெய்கிற மழையை கூட ஒரே நேரத்தில் எல்லாருமே வடிய வைக்கிறதுனால அந்த வாய்க்கால்கள்லையும் ஆறுகளாலையும் தாங்க முடியாமல் மேட்டுப் பகுதியிலேருந்து பள்ளத்தை நோக்கி வேகமாக கண்மூடித்தனமாக காட்டாற்று வெள்ள மாதிரி இந்த தண்ணி ஊரங்களும் பெஞ்ச தண்ணியே அடுத்த கிராமத்தை நோக்கி அடுத்த பகுதிகளில் நோக்கி பாயறதுனால தான் வெள்ளம் ஏற்படுது வெள்ளங்கிறது உண்மையிலே இல்லை தமிழ்நாட்டுக்கு போதுமான அளவு மழையே பெய்யல அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி எல்லா தண்ணீரையும் வடிய வச்சுட்டு பூமி உள்ளேருந்து தண்ணீரை எடுக்கிறதுனால தான் வெள்ள இது வ நிவா வ வறட்சிங்கிற ஒன்று மிக கடுமையாக பாதிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் இன்றைய பதிவு வந்து புவி வெப்பமயமா அதில் பற்றினது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து தீ எரியுதுன்னு வைங்களேன் உங்களுக்கு பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல தீ எரிஞ்சிட்டு இருக்கு வேகமாக பக்கத்தில் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கோம் சரியா ஒரு இடத்துல தீ எரியுது பக்கத்தில் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி இருக்கு உங்களால் தீயில் வந்து பக்கத்தில் போகவே முடியல மேலும் மேலும் தீயோட அளவு அதிகரிச்சுட்டே இருக்கு தீயில் உங்களால் பக்கத்தில் இருக்கவே முடியாது போல தோணுது நம்ம புத்திசாலித்தனமாக இருந்தால் என்ன செய்வோம் புத்திசாலியாக இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த தண்ணி எடுத்து அது மேலே ஊற்றினா அணைஞ்சிருந்தானே தண்ணி எடுத்து தீ மேலே ஊற்றினா தான் அணையும் இல்லையா தண்ணி பக்கத்தில் இருந்துன்னா அது பாட்டில் அமைதியாக தான் இருக்கும் அது வந்து தீயை அணைக்குமான்னு அணைக்காது இதுவே தாங்க நடக்குது இப்போது கடலில் தண்ணி இருக்குது இப்போ புவி வெப்பமாயம் மதல்னு சொல்கிறாங்க பூமி வெப்பமாகிட்டே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க உண்மையில் கடல் தண்ணி இந்த பூமியினுடைய வெப்பத்தை தணிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு பொருள் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து தண்ணி தான் இல்லைங்களா ஏன்னா வெப்பத்தை வந்து உடனடியாக தணிக்கிறதுக்கு ஒரு பொ ஒரு முதல் பொருளாக இருக்கிறதே தண்ணி தான் தண்ணி இந்த கடலில் இருக்கிற தண்ணி நிலத்தில் இருக்கிற வெப்பத்தை தணிக்குமான்னா தணிக்காது பூமி உள்ளே இருக்கிற வெப்பத்தை தணிக்கணும்னா பூமியில் தண்ணியை இரண்டாரை கலக்கணும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி கலக்கிறதுக்கு என்ன வழி பூமியில் தண்ணியை நிறுத்தினா தான் அது வந்து உள்ளே போகும் எப்படி போகும்னா நிலத்துக்கு மேலே தண்ணியை நிறுத்தினா புவி இருப்பு செய்யுங்கிற ஒன்று காலங்காலமாக இயங்கிட்டு இருக்கு அதனால தான் பூமியில் உள்ள தூசுகள் கூட பூமியில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு நம்மளாம் பூமியில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லாட்டினா நம்மளாம் ஸ்பேஸில் பறந்துடுவோம் அந்த புவி இருப்பு செய்யினுடைய உதவியோட பூமி மேலே லட்சக்கணக்கான டன் தண்ணியை வரப்புங்கிற ஒன்று எடுத்து நிறுத்தினாங்க இந்த தண்ணி தான் உள்ளே போய் இரண்டரை கலந்து இது தான் பூமி உள்ளே இருக்கிற வெப்பத்தை வாங்கி வெப்ப கடத்தியாக போச்சு என்ன செஞ்சுது ஒரு சாதாரணமாக ஒரு லிட்ரு தண்ணி ஆவியாக வைக்கும்போது ஆவியாக போகும்போது கிட்டத்தட்ட நாலு கிலோ விறகு இருக்கிற வெப்பத்தை கடத்திக்கிட்டு வளிமண்டலத்துக்கு போய் குளிர்ந்து வெப்பத்தை விட்டுட்டு மீண்டும் நீராக மாறி பூமிக்கு வருது ஒரு லிட்ரு தண்ணி நாலு கிலோ விறகு இருக்கிற வெப்பத்தை கடத்துச்சுன்னா ஒரு நூறு லிட்ரு தண்ணி எவ்வளோ கடத்தோம் நானூறு லிட்ரு இந்த மாதிரி லட்சக்கணக்கான டன் விறகரிச்சா எவ்வளோ வெப்பம் ஏற்படுமோ அவ்வளோ வெப்பத்தை நம்ம நிறுத்துகிற பூமிக்கு மேலே நிறுத்தி பூமி உள்ளே செலுத்துகிற தண்ணி தான் கடத்திட்டு போச்சு அடுத்த பதிவுக்க